السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له آدرني رايا ساداتك علماك المؤمنين المؤمناتك البريبتا متعلمين سوهتك مهانا يا مرحوم تاج العلماء قدس الله صرف اللذيذ مهانا برغل ده روس مبارك ادينو ده نبندي چولا دارالم پریباڑیگل ادين ده سمامن تود اڈتو اندر لکن نام سمیه ماند ده نیان من سلام اللہ تعالى Nampaknya semua calon yang lom, adat yang lom, perwatahan yang lom, semua Allahu kabul cie untuk naik amala kita termaa gan. Tajul lelum, aram urus special pada itu, suraj, adi semua berum ur kopi kai besi peratanom, nalla sambahan ur kono, ini. Adi mai itu nak orang pergi tu kan? Wang itu baik juga kan? Barang macam ini pernah lah. Peribadi kan ini ada share shop. Pernah ikan pernah lah. Walau esamai itu, dendu manis Allah Taala, arkum kurit itu lalu. Maja Allah al Rajul min qalbi ini fi dofihi. Walau arkum dendu manis Allah Taala kurit itu lalu. Orang mutahili minggal. Setahun mari kelas satu kumbu, beru unum kirinya akan padi lah. Abu setahun mari itu nak kelas itu ni, nur sedaman, sati kan. Beru ur bahagut itu kum kirinya akan padi lah. Mahan mara ya sahabi gul, asraful khalq sallallahu alaihi wasallam samsari kumbu. Abu ur day thaliil pakshi wadhi irnal, abu ur aril lah irnu dah, atra acara katodudi. أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل وعجلنا لصدق مهان مرايا صالحين غلوم أيمة مجتهدين غلوم مكين نبي صلى الله عليه وسلم غلا حديث غل بريم بول أور ولر عذابود غودا إيركم ولر عذابود غودا صدقكم إمام مالك رضي الله عنه بدنا بدنار برامسيم حديث برني ودت وندري كم بول تغلق وتي وما أنا بتوارو بهذاني كوندي بدي يندوندي بخير ألبوم غويني تيا 
ഹരീഫ് മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർത്തു ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങളുടെ ഹരീഫ് പറയുമ്പോ ഞാനത് നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ കുത്തുന്ന തേളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് അതപകേടായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് സദസ്സിലും ഉസ്താദുമാരുടെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും എൽമ് പറയുമ്പോൾ എൽമ് കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാം വളരെ അതപോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കണം അത് ആ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ അപ്പുറത്തിരുന്ന് കഥ പറയാൻ പാടില്ല അത് അതപുകേട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മഹദർത്തിൽ ബദലിയെ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അപ്പുറം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതപുകേട അതപ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോന്നിനും അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് അതബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം കാരുണ്യം കാണേണ്ടവര് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ബർക്കത്തെടുക്കേണ്ടവരുടെ ബർക്കത്തെടുക്കണം അതെല്ലാം അതബിന്റെ ഭാഗമാണ് മഹാനായ ഇമാം തവാഫ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു നാട്ടുകാരാണ് വേറെ ഒരുപാട് നാട്ടുകാർ തവാഫിന് വരും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വരും ചെയ്യാൻ വരും അവരിൽ പല രൂപവുമുള്ളവരുണ്ടാവും ചിലർ വളരെ കറുത്തിട്ടായി ചിലർ വലിയ തടിയായിരിക്കും വേറെ ചിലർ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ആരെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആക്കുന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കാബാ ശരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഹജ്ജ് ഉമ്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും തീരെ വരാൻ പാടില്ല അത് കടുത്ത അതപുകളായി അതപ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചില ആളുകൾ ആ കൈബയുടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇബ്രാഹിം മഖാമ് ഉണ്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കയറി നിന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി താഴോട്ടും മേൽപോട്ടും ഒക്കെ പോയ കല്ല് അതാണ് ഇബ്രാഹിം മഖാ അതൊരു കണ്ണാടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് അത് ചുംബിക്കാൻ പോവും അത് പിടിക്കാൻ പോവും അത് അത് അതപകേടാണ് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തവാഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ തവാഫിന്റെ നിബന്ധനയാണ് തവാഫിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഷരീഫ് ഇടതുഭാഗത്തായിരിക്കും അല്പം നെഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വേറെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇടതുഭാഗം കായബയായുന്ന രൂപത്തിൽ തവാഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോ തവാഫ് തന്നെ ബാത്തുലായി തവാഫ് ബാത്തുലായാൽ ഹജ്ജ് തന്നെ അല്പം ബാത്തുലായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അത് മണക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ വലിയ അതപുകേട് കാണിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് മാം നോവി അതെല്ലാം മോശമാണ് അതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്യാന്ന എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാന്നല്ല എന്തെല്ലാമോ കാട്ടിക്കൂട്ടുക എന്നല്ല അതബിന്റെ അർത്ഥം ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പെരുമാറേണ്ടതുപോലെ പെരുമാറുക അതാണ് അതബ് ഓരോന്നിനും ഓരോ മര്യാദകൾ ആ മര്യാദകൾ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ധാരാളം സഹസായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം അവർ കിതാബുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെ താഴ്ത്തി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആദരവോടെ നെഞ്ചോട് കൂട്ടി പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കണം മുസഹഫിലേക്ക് കാല് നീട്ടുന്നത് അതപുകളാണ് ഹറാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിനേക്കാൾ കുറെ ഉയരത്തിലായിരിക്കണം പിന്നെ കാല് നീട്ടുന്നത് മുസഹഫിലേക്കല്ലോ നേരെ മുസഹഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കാല് നീട്ടാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് കാരണം മുസഹഫിനോട് അതപ് കാണിക്കണം എഴുതിയ എല്ലാ കടലാസിനോടും അതപ് കാണിക്കണം 
അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താജുലമ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഇറക്കിയ ആ സപ്ലിമെന്റ് വെറും ഒരു സാധാരണ വസ്തു പോലെ കണ്ട് അത് നാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു വലിയ സയ്യിദിന്റെ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ സംഭവബഹുലമായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന എഴുതുന്ന ഒരു കടലാസ് ആ കടലാസിന് ആദരവ് കാണിക്കണം ആ കടലാസിന് ബഹുമാനം കാണിക്കണം അത് ആവശ്യമാണ് അത് അതമാണ് അനുഭവം പറയുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏത് വിഷയത്തിലും എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതാണ് അതബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതബിന് ഇഹ്ലാസുള്ള അമലിന് വലിയ ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദ്രവൈഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ വിരുന്നു വന്നു അപ്പോൾ അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുപത്തിയൊന്ന് മെഴുകുതിരി അദ്ദേഹം വന്ന വകയിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് അലങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ റബിയുല്ലവലിൽ ചില പള്ളിയുടെ മേലെ മദ്രസയുടെ മേലെ ഓഫീസിന്റെ മേലെയൊക്കെ നല്ല ഡെക്കറേഷൻ ബൾബ് കത്തിക്കാണ് അതിന് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് രബിതങ്ങൾ ജനിച്ച മാസത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മഹാൻ വീട്ടിൽ വന്ന വകയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ബൾബ് കത്തിച്ചു വെച്ചു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തസൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ അനാവശ്യം ചെലവാക്കലല്ല തസൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അനാവശ്യം ചെലവാക്കലല്ല എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി എന്തിനാ കത്തിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ വരുന്ന വകയിൽ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഇഹ്ലാസോടെ കത്തിച്ചു വെച്ചതാണ് ഞാനത് ഇഹ്ലാസോടെ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു നല്ല ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ട് മാത്രം കത്തിച്ചു വെച്ചാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കെടുത്തി നോക്കും ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കെടുത്താൻ കഴിയൂല ഒരൊറ്റ മെഴുകുതിരിയും കെടുത്താൻ കഴിയൂല അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ടും ഓരോ മെഴുകുതിരിയും കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഒരൊറ്റ ഒന്നും കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടി ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ചർച്ചിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ചർച്ചിന്റെ സമീപത്ത് പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചർത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ അല്ല മറിച്ച് ആ ചർച്ചിന്റെ സമീപത്തുള്ള ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം അവർ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ വലിയ ഒരു നേതാവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വഹിറുദി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് വലിയ ബഹുമാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നു അഹമ്മദ് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി നല്ല ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം സ്വർഗത്തൊന്നും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുണ്ടോ സ്വർഗത്തൊന്നും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുണ്ടോ അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന അങ്ങേയുടെ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത് പരിചാരകന്മാരും എഴുപത് ആളും മുസ്ലിമാൻ അഹമ്മദ് റുദി അള്ളാഹു തിരിച്ചു പോ വീട്ടിലെത്തി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരു മഹാനെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുപത്തിയൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു അതിനാൽ 
നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി അവരുടെ മനസ്സ് ഞാൻ വെളിച്ചം കൊടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ അതപുകൾ ആദരവ് അത് വലിയ ഫലമുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദാപുകൾ എവിടെയും മഖബറയിൽ ചെന്നാൽ നല്ല അതപുകൾ ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ മഖബറയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ സമീപിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ സമീപിക്കുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കാറ് അതുപോലെ ചില മഹബറുകളിൽ കുറെ അനാവശ്യങ്ങൾ കുറെ മുട്ടും പാട്ടും ഹറാമായ മുട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില മഹബറുകൾ ഇപ്പഴ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലം ഒരാള് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു പാവം ഒരു ചെറിയ മുത്താലിബിൻ ചെന്നപ്പോ ആ മുത്താലിബിനോട് അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോലും ഈ പേരോട് അയാൾ വലിയ വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലെത്തുമായിരുന്നു എത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ മഖബറയിലുള്ള അനാചാരത്തിന് എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് മഖബറയിൽ ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസത്തിന് എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് മഖാമിലെത്താത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ പലേ തട്ടിപ്പുകാരും എനിക്ക് ഓർമ്മണ്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിച്ച് ആരും അങ്ങോട്ട് അടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പലരോടും പറഞ്ഞു എന്റെ കുറെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് സിറാജ് ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ എത്ര ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പൊങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാമത്തായി പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പുകാരുണ്ട് അതായത് പണ്ഡിതന്മാരെ പൊക്കിപ്പറയാ മുതാലിമീങ്ങളെ പൊക്കിപ്പറയാ അതുപോലെ നേതാക്കന്മാരെ പൊക്കിപ്പറയാ ഉസ്താദ്മാരെ പൊക്കിപ്പറയാ ഈ പൊക്കിപ്പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം ഇവൻ എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ബേജാറായി ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണോ ഞാൻ പറയട്ടെ അയാൾ മഹാ തോന്നിയാസിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മഖബർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഖബറിൽ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇമാമികളാണ് അന്നാന്റെ ദീൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പോലെയാണ് മഖബറയിൽ പെരുമാറ മഖബറയിൽ പോയിട്ട് ആ മഖബറയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ ഒരു നിലക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ തോന്നിവാസം ചെയ്യല്ല വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കുറെ കിടന്ന് ഉരുളുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് നെറ്റി വെച്ച് സുജൂ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യം മഖബറുകളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആ തെറ്റ് ഒരു മഹാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനല്ലേ ഒരാൾ കള്ളുടിക്കുന്നു വലിയ തെറ്റ് ആ കള്ളുടി വലിയ ഒരു ആലിമിന്റെ മുമ്പ് പോയിട്ട് കള്ളുടിക്കുക വലിയൊരു സംഗീതിന്റെ മുമ്പ് പോയി കള്ളുടിക്കുക അവൻ തീരെ ദീനില്ലാത്ത അതുപോലല്ലേ മഖബറിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയ കാര്യം ചെയ്താൽ മഖബറുകൾ വളരെ ആദരവോടെ പെരുമാറേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കണം മഖബർ സിയാറത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ നോക്കേണ്ടത് ഈ മഖബറിന്റെ മേലെ ചിലപ്പോ ഒരു താബൂത്ത് ഒരു പെട്ടി വെച്ച് അതിന്റെ മോളില് ചിലപ്പോ തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചു അവിടെ കൊള്ളല്ല നോക്കണ്ട എവിടെ നോക്കേണ്ടത് തല തായിട്ട് ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ മുഖം എവിടെയാണോ വരിക അങ്ങോട്ടാ നോക്കണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ മേലുള്ള പെട്ടിക്കല്ല പെട്ടി കൊള്ളല്ല നോക്കണ്ട അധികാളും ഖബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാ സിയാർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ല നോക്കണ്ട ഈ ആ പെട്ടിക്കല്ല ബഹുമാനം അല്ലേ ചിപ്പിക്കല്ല ബഹുമാനം മുത്തിനാ ബഹുമാനം മുത്തുള്ള മുത്തുള്ള ചിപ്പിക്കല്ല ബഹുമാനം ഈ മുത്തിനാണ് ബഹുമാനം പെട്ടിക്കല്ല ബഹുമാനം പെട്ടിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് ബഹുമാനം അങ്ങനല്ലേ 
അപ്പൊ ആ മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ താഴെ ഭൂമിയുടെ താഴെ കിടക്കും അവിടെ ആ മഹാനിലേക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് സലാം പറയേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് ഒരു വലിയ മഹാൻ ഒരു താഴെ നിലയിൽ അല്ലെ താഴെ ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താവുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലെ അങ്ങോട്ട് നോക്കും മേലെയാണെങ്കിലോ മേലെയൊക്കെ നോക്കും അവരെടുത്ത് ചെന്ന അവരെ മുഖത്തേക്കല്ല നോക്കണ്ടത് അപ്പൊ മഹബർ ഹസിയാർ തീരുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിലുള്ള മഹാൻ കിടക്കുന്നത് താഴെ ആകുമ്പോ അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ പെട്ടിന്റെ മോളേക്ക അങ്ങനെ വളരെ അതപോടു കൂടെ പോയി നിൽക്കണം അവിടെ പിന്നെ വേറെ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു വലിയ മഹാന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക അദ്ദേഹം മുഖേന അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന നീയത്തിൽ വളരെ നല്ല അതപോടു കൂടി പോയി നിൽക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നതാ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യാം കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതേസമയത്ത് സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തി അബുറിന്റെ സമീപത്ത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാര് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലാതെ അബുറിന്റെ സമീപത്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും തമാശയാണ് ഇതെല്ലാം വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചതിന് ബഹുമാനിക്കുക അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക ഒരു മഹാൻ കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് ഒരു ശരിയായ മഹാന്റെ ഖബറ് അത് റൗലത്തുൻ മിൻഡിയാദിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖുസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ സമീപ പ്രദേശം അടക്കം മാബൈന ഖബരി വ മിംബരി അല്ലെങ്കിൽ മാബൈന ബൈതി അവിടുത്തെ കബർ ഷരീഫ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിസരവും സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് എല്ലാം മുത്തക്കീങ്ങളെ കബറും സ്വർഗത്തോട്ടം സ്വർഗത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോകുന്നവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോകുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കഴിയുന്നത് അത് സുന്നത്താണ് അത് എത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നല്ലത് അവിടെ വെച്ച് ദിക്കരുതല്ല സലാത്തി അല്ല ചെന്നാൽ അവർക്ക് സലാം പറയും അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയും അവരും നമ്മുടെ തമ്മിലെ കണക്ഷൻ അത് നല്ല കണക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടി തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ മേലെ മരുന്നുള്ള ഭാഗം തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയുടെ മേലെ മരുന്നുള്ള ഭാഗം രണ്ടും തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോ അവിടെയാണ് കത്ത് ഈ മാനും തക്കോയും എത്രത്തോളം കൂടുതലുള്ള മഹാനാണോ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പോകുന്ന ആള് എത്രത്തോളം വലിയ മഹാനാണോ അത്രത്തോളം അവിടെ അതിന്റെ വറക്കത്തുകളും അൻവാറുകളും പ്രകാശങ്ങളും കൂടും നേരെ മറിച്ച് മരുന്നില്ലാത്ത ഭാഗം തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിന്റെ മരുന്നില്ലാത്ത ഭാഗം അതുകൊണ്ടുപോയി ഒരസിയാൽ കത്തൂല അതുപോലെ തീപ്പെട്ടിയുടെ മരുന്നില്ലാത്ത ഭാഗം ഒരസിയാലും കത്തൂല ഈമാനും ഈമാനും തമ്മിൽ അടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രകാശം സംഭവിക്കുന്നത് ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുല്ലമ രചിച്ച മൗലിദ് കിതാബും മർക്കസിന്റെ കലണ്ടറും സദസ്സിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുക അപ്പൊ മഹാന്മാരെ മക്ബറിയിൽ ആനോദ അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന അത് ഇജാബത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള ജമാത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവ് ജന്നത്തിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹാബികളുടെ ഖബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പാതിരാ സമയത്ത് വരെ പോകാറുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് 
എവിടുന്നാണ് നബി സല്ലാഹു നങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മസ്ജിദുൻ നബവി ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ തൊട്ട റൂമിലാണ് നബി തങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടുന്നാണ് ദുഅ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മഹാന്മാരെ മക്ബറയിൽ വെച്ചുള്ള ദുആക്ക് എത്ര വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ചെന്നിട്ട് യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലകും അല്ലാഹു തആല നമ്മക്കും നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ മക്ബറയുടെ സമീപത്തുള്ള ദുആ അത് ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് മഹത്വമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുൻഗാമികൾക്കും പിൻഗാമികൾക്കും വേണ്ടി അവറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലിസ്മുഖ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലര് അവർ സിയാനത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അബുർസിയാനത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരക്കാൻ പാടില്ല കബറിലുള്ള ആക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുവരക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിവരം കെട്ടവരാണ് അവർ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ങ്ങൾ മക്ബറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ ആ പഠിക്കാത്തവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതും എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് മോശം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാരും മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹിനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുബദ്ധമാണ് അത് മുഴുവനും സർവ ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാശകരമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അവിടത്തേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ സർവ ആലിമീകൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകും സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ വലിയ അതബ് മഹ്ബറയുടെ സമീപത്ത് വലിയ അതബ് കാണിക്കണം ജീവിതകാലത്ത് അവരോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിയത് അതേപോലെ പെരുമാറും പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലെ സിയാറ ചെയ്യാൻ പോകും സുദീഖുലാഹുനു എന്റെ ബാപ്പയാണ് നബി സല്ലാഹു എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ സിയാറ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം ഒന്ന് എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഒന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഇനി എന്റെ ഒരു മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഭാഗമോ ഇനി അവര് കബറി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാലും ബാപ്പന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുടി കണ്ടുപോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാനങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതിന്റെ ശേഷം പിന്നിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അന്യപുരുഷനായ ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ അവരോട് പെരുമാറാറുള്ളത് അവരെ സമീപിക്കാറുള്ളത് അവരുമായി അടുക്കാറുള്ളത് അതേപോലെയാണ് ആ ഇമാം 
ഇബിനു മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം അബൂബക്കർ സിബിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയറി വരുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കുക അത് നല്ല മര്യാദയാണ് സയ്യിദന്മാർ വരുമ്പോൾ ബാപ്പ വരുമ്പോൾ ഉമ്മ വരുമ്പോൾ ആലിമിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ്മാർ വരുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കുക അതൊരു നല്ല ഒരു വലിയ അഥബാൻ വലിയ മര്യാദ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വളരെ ആദരവോടെ ബഹുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോ ബഹുമാനിച്ച് അടുത്തിരുത്തി കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അബൂബക്രിസ്ലാഹനെ ബഹുമാനിച്ചത് കണ്ടപ്പോ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഇതെന്തൊരു കഥയാ അടുത്തല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി വന്നത് മിനിസ്റ്റർ രണ്ടു നിങ്ങൾ എണീറ്റിരുന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അബൂബക്രിസ്ലിയുമിങ്ങനെഴുന്നേറ്റത് ബഹുമാനിക്കാൻ അമ്മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും അതെന്താ കാരണം അത് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നബി സല്ലാഹുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ നാളെ സ്വർഗാവകാശിയായ ഒരാൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു രണ്ടു ദിവസം ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും നബി സല്ലാഹുലിങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു നബി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ആദരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അബൂബക്കർ ശിബിലി ആദരിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ആദരിക്കട്ടെ അള്ള ബഹുമാനിച്ച ആളെ ബഹുമാനിച്ച നിങ്ങൾ അള്ള ബഹുമാനിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് നബിയെ ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനം അവിടുന്ന് അബൂബക്ക് ശിബിരിക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എൺപത് കൊല്ലത്തോളമായി അദ്ദേഹം ഏത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സാധാരണ ചൊല്ലാറുള്ള ദിക്കും ആയും എല്ലാം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ പുറമേ മങ്കൂസ് മോലി തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആയ തോതാറുണ്ടല്ലോ ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് പറയുന്ന ആയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്താണ് ആ ആയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ബാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ആ ആയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷവും ഓതും അങ്ങനെ എൺപതോളം കൊല്ലമായി സർവ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആയ തോതുന്ന ആ മഹാനെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ആ ആദരവ് നിങ്ങളും കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആദരവ് നൽകുന്നത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ആദരിക്കുമ്പോഴാണ് അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല വിധത്തിലായിരിക്കണം അള്ളാഹു താല അതാ നമ്മിൽ നിന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാകണം അല്ലാത്ത യാതൊന്നും വന്നു പോകരുത് അതവ് വളരെ വലുതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമോ ചെയ്തു തരുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് സഹൃദ്ഹു എന്റെ വിനോട് വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കറാമത്തുണ്ടായി എന്ന് വേറെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളാണ് ആ മഹാനായ സഹൃദ്ഹു എൻഹു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ നാവൊന്ന് നീട്ടിത്തരണോ അതെന്തിനാ എനിക്കൊന്ന് ചുബിക്കാനാ 
ചുംബിക്കാൻ <laughs> വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന വലിയ ഖറാമത്തുള്ള ആളായി അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഇവർ ആയിരക്കണക്കിന് ഖറാമത്തുള്ള ആളായി അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ കറാമത്തിന്റെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ മുക്കരിക്കാനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലില്ല പള്ളിയിലെ മുക്കരിക്കാനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് മുക്കരിക്കാന്റെ അടുത്ത് പോയി മുക്കരിക്കാന്റെ അടുത്ത് ചെയ്ത മുക്കരിക്ക പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മൂപ്പര ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൂലായിരുന്നു ഞാൻ ആ പിടിച്ച് കയറ്റിയത് ഈ ഒരു മറുപടി മൂപ്പര എടുത്ത് കിട്ടു വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ കാരണം ഞാനങ്ങനെ ഒരു കറാമത്തുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാ മഹാന്മാൻ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അവർക്ക് വലിയ പേടിയാണ് അവര് വലിയ കറാമത്തുള്ളവരാണ് ജനങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്നൊരു ധാരണ അവരെ മനസ്സിലൊരിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവരാ സമയത്ത് പേടിക്കാണ് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് പടച്ചവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിൽ വീഴ്ത്തുകയാണോ കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നിട്ട് എന്റെ ആക്കീജാപത്ത് തന്നിട്ട് ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കി എന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന ഭയമാണ് മഹാന്മാർക്ക് അതേ സമയത്ത് തെക്കുവ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആളായി പോയി എന്ന ധാരണയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹദാദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എപ്പോഴും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കൽ തോന്നി ഉസ്താദ് വേണോന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കിരുന്നൊന്ന് ദിക്രി ചൊല്ലിയാൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ ദിക്രി ചൊല്ലി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ പുലി വരുന്നു പുലി വന്നാൽ പുലിയുടെ പുറത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറുന്നു ആ പുലിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കുറെ അകലെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു നല്ല തോട്ടം നല്ല അരുവികൾ എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള സ്ഥലം നല്ല കാഴ്ചക്കുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു അതേ സ്വർഗം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നു അവിടെ എത്തിയാൽ പുലിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നു നേരം വെളുത്താൽ അദ്ദേഹം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു എന്തേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇപ്പൊ കാണാത്തത് ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്കാണ് ഉസ്താദുമായി ബന്ധമില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കാണ് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടി പറയുന്നത് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദിറുദിയല്ലോ ആ ശിഷ്യനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ജുനൈദുൽ ബഹദാദി നിങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളടക്കമുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ അങ്ങനെ മേൽപോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഗുരുനാഥന്മാർ എത്തുമ്പോൾ വലിയ മഹാനാണ് നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ജുനൈദുൽ ബഹദാദിറോഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയ മഹാനല്ലേ എന്റെ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ശിഷ്യന് വല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ തീരുത്തേണ്ട ബാധ്യത എന്റേതാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ ജുനൈദുൽ ബഹദാദിറുദിയോഹനും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് 
ചെന്ന് ശിഷ്യനെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഈ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും ശിഷ്യനങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു രാത്രി സമയത്ത് പുലി വരുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു വലിയ തോട്ടത്തിലെത്തുന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ നല്ല വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച കുറെ പ്രകാശമുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു കിടന്നാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടവറ്റിക്ക എന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ദിനേര എന്റെ പതിവിതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഖബറുകൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് രാത്രി നീ അങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലണേ ഏതാണ് ദിക്കറ് അതെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ആ രോഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ രോഗം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രോഗം അൽ ഹമ്മു ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ നീങ്ങാൻ വലിയ മരുന്നാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചൊല്ലണം ജുനൈദുൽ ബഹദാദി അള്ളാഹുനിന്റെ ഉപദേശം ശിഷ്യൻ അത്ര പിടിച്ചില്ല ശിഷ്യൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ ദിനേന പുലിപ്പുറത്ത് കയറി പോകുന്നു എന്നോട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിക്രി എല്ലാം പറയണോ എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയെങ്കിലും ആ ശിഷ്യൻ അപ്പറഞ്ഞതുപോലുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോ ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ വന്നു അതൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ ഏതായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കളയാം എന്ന നിലക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലാന പറഞ്ഞത് ചൊല്ലി അങ്ങ് തീരുമ്പോൾ സദസ്സിലുള്ള വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല പ്രകാശം തോന്നിയ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് എല്ലാവരും അട്ടഹസിച്ചു ഓടുകയാണ് മുഴുവനാടും സ്ഥലം വിട്ടു പോയി പിന്നെയോ പിന്നെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിറയെ ശവങ്ങളാണ് നജസിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങളാണ് മുഴുവനും നജസ അപ്പഴ ആ ശിഷ്യന് ബോധ്യം വന്നത് ഉസ്താദിനെയും വിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിക്കുറും ചെല്ലി വല്യ ആളായി അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടപ്പ ഞാൻ വലിയ മഹാനായി സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ വഞ്ചനയായിരുന്നു ഷെയ്ത്താനിന് പല കോലവും കെട്ടാൻ കഴിയുമല്ലോ പലതും പല അത്ഭുതവും കാണിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ വഞ്ചനയാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ആ ശിഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഒരിക്കലും ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വല്ലതും കാണുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ ആളായി പോയി എന്നൊരു ധാരണ ഒരു മുതലിമിന്റെയും ഒരാളുടെയും മനസ്സിൽ കടന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെയും ഷെയ്ഹാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഓരോ ഇലകളും നീ അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുമ്പോ എന്ന് ഓരോ മരത്തിന്റെയും സർവ ഇലകളും ഉറക്കെ നിന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നീ ഒരു മഹാനായി എന്ന് നീ വിചാരിക്കല്ലേ അതും ചിലപ്പോൾ പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മക്കറായിരിക്കാം നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കാം മഹാന്മാരെ ലക്ഷണം അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ അവര് വളരെ താഴ്മയോടെ നടക്കുന്നവരാണ് 
ആരാണ് ഞാനൊരു മഹാനാണെന്നോ വലിയവനാണെന്നോ അവരെ മനസ്സിൽ തോന്നൂലാത്തവരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കല്ലാതെ പറയൂല ആരെത്ര ബഹുമാനിച്ചാലും അതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ല കാര്യം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എതിർക്കാൻ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആളുകൾ ശത്രുതയുണ്ടാകും നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കണം ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കണം അതുമായി മുന്നോട്ട് കഠിനമായ എതിർപ്പുണ്ടാകും ആ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉപദേശം പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് കടുത്ത് എതിർപ്പുണ്ടാകുമ്പോ തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ നിന്നെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നീ പൊതി പോകരുത് ജനങ്ങൾക്ക് നീ മുഖം കൊടുക്കാതെ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നവനാകരുത് എല്ലാവർക്കും മുഖം കൊടുക്കണം എല്ലാവരുമായി സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം വേണം അഹങ്കാരിയായി നടക്കരുത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുബദ്ധമായിരിക്കണമായിരിക്കണം ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തല സാധുക്കളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഹാനായ താജുല്ലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മഹത്വക്കളുടെയും ഈ ഏഴിമല പ്രദേശം തന്നെ വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പരിസരങ്ങളിലും മറ്റുമായി ഉള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തുറന്നു റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ മഹാനായ താജുല്ലമയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പള്ളി മഖാമ് ദർസ് തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം നീ മഹാനവർകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലപ്പിൽ ഉയർത്തി വളർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അതിനാരു എപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ ആര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുകയും ദുന്യാവിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തരാതെ ഈ സഭ സമാധാനപരമായ ആരോഗ്യമുള്ള തക്വയുള്ള ജീവിതം തരണം റഹ്മാനെ ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രയിലാണ് പോകുന്ന പോക്കിൽ അള്ളാഹു താല എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാ സഹായങ്ങളും തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധാത്തുക്കളും ഭൂമിനികൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും പ്രത്യേകം ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു